What's up everybody? My name is Zarishi Malek. I hope you all are doing very well in your life and welcome back to my channel. And today I will talk to you all about it. If you have any questions for 5 years, 10 years, 15 years or 20 years, you start an investment plan in the mutual fund category, ULIP category. In that case, you can get so much interest in that case as according to present market. But before that, I will tell you that when you calculate interest rate, calculate, तो प्रेजेंट इन्फ्लेशन रेट महंगाई दर के हिसाब से उतना महंगाई दर घटा लें उसमें से क्योंकि आने वाले समय में वो भी उसी इंटरेस्ट रेट के साथ चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा आज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ तो आपको मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन दूंगा उसके मुताबिक आप डिसाइड करेगा कि कितना आपका मेच्योरिटी बनता है अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पांच साल दस साल पंद्रह साल बीस साल के लिए करते हैं एक यूलिप कैटेगरी प्लान या एक म्यूचुअल फंड के अंदर एंड अकॉर्डिंग टू दैट में आप को बताना चाहूंगा इस समय पर जितना रिटर्न आप कम एक्सपेक्ट करोगे वो सबसे बेहतर रहेगा क्योंकि आज आपका रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 11 परसेंट या 12 परसेंट से और आने वाले समय में वो आपको मिल जाता है 15 से 16 परसेंट से इन दैट केस आप ही ज्यादा कुछ रहेंगे क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो कम रहेगी एज अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम तो इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिटर्न कैलकुलेट करते हैं और उसी के साथ दिखाऊंगा डेमो के अंदर अगर पांच साल दस साल या पंद्रह साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस केस में क्या आपका रिटर्न बन जाएगा तो सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैथ जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे या सर्च करेंगे तो आ जाएगा कंपाउंडिंग कैलकुलेटर मैथ डॉट कॉम जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी तो कुछ ऐसे आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा पुट इनपुट हेयर योर परसेंट यील्ड इनिशियल बैलेंस एंड मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन अब मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ कि अगर हम 10 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट ऑफ 13 परसेंट और इनिशियल बैलेंस रखते हैं पाँच हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से और मंथली कंट्रीब्यूशन मतलब हर महीने मेरी जो किश्त जाएगी उसके मुताबिक कैलकुलेट करता हूँ तो बारह लाख अड़तीस हज़ार चार सौ तीन रुपये का मेरा मेच्योरिटी वैल्यू बन जाएगा दस साल के बाद और पहले साल में जो मुझे एट प्रजेंटली कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो नौ हज़ार तीन सौ सत्तानवे रुपये का है क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट पाँच हज़ार रुपये के हिसाब से एक साल में हो जाती है साठ हज़ार रुपये की और उसी के मुताबिक आप देख सकते हो कि कैसे कंपनी ने मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है चक्रवर्ती ब्याज दिया है ब्याज के ऊपर भी अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आप स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे यहां पर पहले मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाना चाहूँगा उस कैलकुलेशन के थ्रू आप समझ जाएंगे अगर हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं दस साल के लिए तो पाँच हज़ार रुपये के मुताबिक मैं एक साल में जमा करता हूं साठ हज़ार रुपये और दस साल में हो जाता है छः लाख रुपये टोटल मेरी जेब से जमा और उसके मुताबिक जो मुझे रिटर्न आता है वो बारह लाख अड़तीस हज़ार चार सौ तीन रुपये का है अब मैं आपको यहाँ पर ये यह कह रहा हूँ जो हम पॉलिसी टर्म रखेंगे वो कर देंगे हम पंद्रह साल का बट पैसा जो पे करेंगे सिर्फ से सिर्फ पे करेंगे पाँच साल तक पाँच साल तक मैंने प्रीमियम पे किया तो उसके मुताबिक पाँच हज़ार रुपये के हिसाब से चार लाख उनतीस हज़ार सोलह रुपये का मेरा मेच्योरिटी वैल्यू बना अब मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर हमने इनिशियल बैलेंस कंसिडर किया हुआ है पाँच हज़ार उसकी जगह हम यहाँ पे लिख देंगे चार लाख उनतीस हज़ार सोलह रुपये और मंथली कंट्रीब्यूशन को भी ज़ीरो कर देंगे इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ तो पाँच साल के अंदर मैंने चार लाख उनतीस हज़ार सोलह रुपये जुटाए और उसके बाद मैंने एक रुपया भी अपनी जेब से नहीं पे किया क्योंकि मेरा मंथली कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है और उसको दस साल और प्लान के अंदर रखा रखा तो उस केस में मेरी मेच्योरिटी वैल्यू बन गई पंद्रह लाख तिरसठ हज़ार दो सौ उन्नीस रुपये अब ये कैसे बन गई वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने पाँच साल प्रीमियम पे करके चार लाख उनतीस हज़ार सोलह रुपये जोड़ लिए थे और उसी पैसे को दस साल और छोड़ दिया मार्केट में तेरह परसेंट के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से तो उस केस में मेरा मेच्योरिटी वैल्यू बन गया पंद्रह लाख तिरसठ हज़ार दो सौ उन्नीस रुपये एंड इसके मुताबिक अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो पाँच हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट किया मैंने एक साल में साठ और पाँच साल तक ही इन्वेस्टमेंट किया तो तीन लाख रुपये टोटल मेरी जेब से निकला इन्वेस्टमेंट की तौर पे और बट मेरा जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो पंद्रह लाख तिरसठ हज़ार दो सौ उन्नीस बन गया क्योंकि मैंने मार्केट में अपने पैसे को ज़्यादा समय तक रखा एज़ कम्पेयर टू अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ पाँच हज़ार रुपये के हिसाब से 
पर मंथ के मुताबिक तो उस केस में मेरा बनता है यहाँ पर बारह लाख अड़तीस हज़ार चार सौ तीन रुपये तो इसलिए मैंने रिकमेंड किया आप सभी को कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस तरीके से अगर करोगे तो उस केस में आपको रिटर्न भी ज़्यादा रहेगा और उसी के साथ साथ आपको मेचोरिटी के समय पर ज़्यादा अमाउंट मिलेगी फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको एट प्रजेंटली कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर मैंने इसको फिर से ज़ीरो कर दिया एंड यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा दस साल क्योंकि मैं दस साल के लिए बना रहा प्लान के अंदर पंद्रह लाख तिरसठ हज़ार दो सौ उन्नीस रुपये इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका लाइबिलिटी टाइम ड्यूरेशन जो है वो भी कम हो जाता है और उसी के साथ साथ आपका रिटर्न जो अमाउंट है वो तीन लाख रुपये और बढ़ जाता है और वहाँ से भी आप तीन लाख रुपये सिर्फ पे करते हो ना कि छः लाख रुपये तो ये है आपकी स्मार्ट इन्वेस्टर्स वाली कैलकुलेशन और उसी के साथ साथ अगर आपको भी कैलकुलेशन करना है तो सिर्फ गूगल पे आपको टाइप करना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैथ पहला ही लिंक आ जाएगा कंपाउंडिंग कैलकुलेटर मैथ डॉट कॉम जैसे इसको क्लिक करोगे आज अकॉर्डिंग टू योर प्रीमियम अमाउंट आप अमाउंट मैंशन करके पूरा कैलकुलेशन देख सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन भी ले सकते हैं कि कौन से प्लान में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है आज अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन तो अगर आपको कैलकुलेशन समझ आया है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर नहीं भी आया है तो उस केस में आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट जरूर करिएगा मैं आपको आंसर जरूर दूंगा इस वीडियो के जरिए एंड उसी के साथ साथ आपको रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड या यूलिप कैटेगरी में कर रहे हैं तो उस केस में पहले अपने रिक्वायरमेंट एंड रिस्क को देख लीजिए आप कौन से स्कीम में जाना चाह रहे हो मल्टी कैप लार्ज कैप स्मॉल कैप मिडिल कैप थेमेटिक या हाइब्रिड फंड में ओपन एंडेड स्कीम लेना चाह रहे हो क्लोज एंडेड स्कीम लेना चाह रहे हो टैक्स सेविंग स्कीम लेना चाह रहे हो तो वो सारी चीजें भी जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पैसा आपका है एक बार ही आप लगाओगे तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाओगे तो पहले ही बेहतर है कि हर एक चीज आप जान लें एंड आफ्टर दैट एक डिसीजन लें कि कैसे पैसे को सेग्रीगेट करना है हर एक सेक्टर के अंदर जिससे आपको रिस्क भी कम मिले और उसी के साथ साथ रिटर्न भी ज्यादा मिले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी और वैल्यूबल टाइम अगर कैलकुलेशन समझ है तो आप समझ गए होंगे आज एन स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि आपका प्रोस्पेक्टिव तो लॉन्ग टर्म ही होगा अगर शॉर्ट टर्म है तो उस केस में आप पहले जो मैंने कैलकुलेशन दिखाई थी उसके मुताबिक ही कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट पांच साल तीन साल या दो साल के बाद अपना पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिर्फ आपका म्यूचुअल फंड जो है वो ओपन एंडेड होना चाहिए तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में ऐसे ही आपको और भी नॉलेज देता रहूंगा बेसिकली जो वीडियो थी वो उन सभी न्यू इन्वेस्टर्स के लिए थी जो हर बार कमेंट करते थे कि पांच साल दस साल या पंद्रह साल बाद कितना मेच्योरिटी मिलेगा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी और वैल्यूबल टाइम है ग्रेट डे दोस्तों